యాడికిలో గుడి ఎంత పెద్దది నేను వచ్చాను నేను అక్కడ వచ్చాను అక్కడ లెక్చర్ ఇచ్చాను దీపాలు పెట్టాం పెద్ద గుడి కానీ దేవుడికి దీపారాధన లేదా ఇప్పుడు అది ఎవరు ఆధ్వర్యంలో ఉంది మరి సరే దేవుడికి మాల ఇస్తారా ఇప్పుడు మళ్ళీ దేవుడికి ఎన్ని ఎంత భూమి ఉండేది కొన్ని వందల ఎకరాలు ఉండేది సార్ ఇప్పుడు పదులు ఎంత ఉంది సార్ ఏమైంది అన్ని ప్రజల ఎవరు తినేశారు హిందువులే 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 సార్ దేవాలయ భూములు తినేసి హిందువులే కొన్ని కోట్లు అయితే సార్ హిందువులే దొంగ హిందువులు దేవుడు అంటే బయలు లేని అదవులు దేవుడి పొలాన్ని ఎందుకు దేవుడికి పొలం ఎందుకు ఇస్తారు తెలుసా దాని మీద వచ్చే ఆదాయంతో దేవుడికి బాగా జరగడం కోసం కృష్ణదేవరాయల కాలంలో గుడి సమాధి మరి ఆ దేవుడు సొమ్ము ఆ దేవుడు మాన్యం నువ్వు అన్యాక్రాంతం చేసి దాన్ని వాడేసుకుని ఒకవేళ శిష్యు ఇస్తే కౌలు ఎకరానికి పది రూపాయలు పాతిక రూపాయలు ఇస్తే ఎలా బాగుపడతారా దేశం ఎలా బాగుపడుతుంది అల్లా అంటే ముస్లిమ్స్ కి భయం ఉంది ఇరహువా అంటే జీసస్ అంటే క్రైస్తవులు భయం ఉంది హిందువుడికి ఎక్కడ ఉంది భయం భయమే లేని దరిద్రులు భక్తి ఎలా వద్దే టీటీడీ ఉంది వస్తున్నా టీటీడీ ఉంది టీటీడీలో వెంకటేశ్వర సొమ్ము తినేసే యాదవులు వందల వేల మంది ఉన్నారు టీటీలో పనిచేసే యాదవులు అయ్యో ఇది నా భాగ్యము వెంకటేశ్వర దగ్గర నేను ఉండడం నేను స్వామికి సేవ చేయాలి స్వామి సొమ్ము తినకూడదు అనుకునే మహాత్ములు చాలా తక్కువ మంది టీటీలో ఉద్యోగం వస్తే ఎందుకు సంతోషపడతారంటే వెంకటేశ్వర దగ్గర సేవ వచ్చింది కాబట్టి కాదు బాగా సొమ్ము తినచ్చు కాబట్టి కాబట్టి హిందువులకి నా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే బలిసిన గుళ్ళల్లో రూపాయి కూడా వేయకండి గుడి పాడైపోయినా పర్వాలేదు గుడి కట్టిన లక్ష్యం మనం ధార్మికంగా ఎదగడం కోసం ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పావు మీ ఊళ్ళో అయ్యోరు నీకు ఇంతకుముందు ఆరతి ఇచ్చేవాడు కదా నువ్వు వస్తే ఇప్పుడు ఇస్తున్నాడు అని ఎందుకు ఇస్తున్నాడు నీకు స్టేటస్ పెరిగింది హుండీలో పల్లెల్లో వంద రెండు వందలు వేస్తావని అంటే అతని ప్రేమ నీ మీద లేదని కన్ఫర్మ్ అవుతుంది కదా నీకు ఎప్పుడైనా ఒక శ్లోకం చెప్పాడా రామాయణంలో ఒక వాక్యం చెప్పాడా అంటే అతను ప్రేమించేది నిన్ను కాదు డబ్బుల్ని అని అర్థమైపోతుందిగా అలాంటి వాడికి డబ్బులు ఇవ్వకూడదు ఒకవేళ ఇవ్వదలిస్తే భౌద్గీతలో పన్నెండో అధ్యాయ అప్పు చెప్పని పంతులు గారు మీకు అందిస్తానని చెప్పు బ్రాహ్మణులు ఎలా తయారయ్యారంటే గుళ్ళల్లో అసలు ఈ క్రైస్తవ మత మత ప్రచారం పెరగడానికి కారణం ఏంటి గుడి దగ్గరగా ఎవడన్నా వస్తే ఏమీ నేర్పించలేదు ఏం నేర్పించారు ఏం నేర్పించారు చూపించండి నువ్వు ఎవడింటికి వెళ్ళొద్దు పాస్టర్లు వెళ్ళట్టు కనీసం గుడికి వచ్చిన వాడికి ఏమన్నా మంచి మాట చెప్పావా భౌతిక చదవమని చెప్పావా రామాయణం చదవమని చెప్పావా పోనీ నీ నువ్వు నీకు ఇప్పుడు ఎవరైతే ఆరతి ఇస్తున్నారో అయ్యో ఎప్పుడు నువ్వు శోకం చెప్పాడా అసలు వచ్చా అది ఉద్యోగం ఆరతి ఇవ్వడం ఉద్యోగం చటారి పెట్టడం ఉద్యోగం శాలరీ తీసుకుని పనిచేసే ఒక ఒక వర్కర్ ఒక వర్కర్ ఎలాగో గుళ్ళో పూజారు అలా తయారైపోయాడు ఎందుకు బాగుపడద్ది ఈ ధర్మం ఎందుకు నిలబడద్ది సో కాబట్టి వాళ్ళు ఏదైతే చేయలేదో ఆ పని మనం చెయ్యాలి మనం ఇంటింటికి వెళ్ళాలి మన ధర్మం ఎంత గొప్పదో తెలుసుకుని తెలియజెప్పాలి అందుకని హుండీల్లో డబ్బులు వేయకండి ఆ డబ్బులు పెట్టి భౌతికీత కొనండి ఆ డబ్బులతో ఆవులు గడ్డి పెట్టండి ఆ డబ్బులతో చదువుకోవాలని కోరుకున్న పిల్లలు ఉంటారే వాళ్ళ పుస్తకాలు కొనే వృద్ధాశ్రమానికి పళ్ళు పట్టుకెళ్ళేవాడు రైతులకి విత్తనాలు కొనేవాడు సైనికులు ఎవరన్నా చచ్చిపోతే వాళ్ళ ఇంటికి సామాన్లు ఇవ్వండి గుళ్ళు ఎందుకు వేస్తారండి 
నిజాయితీ లేని పూజారికి డబ్బులు ఇవ్వకండి ధర్మబోధ చేయని పూజారికి డబ్బులు ఇవ్వకండి బ్రాహ్మణ మీన్స్ హెడ్ ఈ మస్ట్ యూజ్ ఈజ్ హెడ్ టు ఎడ్యుకేట్ అదర్ హెడ్స్ మన ప్రాబ్లమే అది మనకే భగవద్గీతలో ఎన్ని శ్లోకాలు నాది వెళ్దు ఇంకోటికి ఏం నేర్పిస్తావు నీ మోకం ధర్మం అంటే ఆచరించేది చెప్పేది కాదు ప్లీజ్ అందుకని సే నోటు ఉండే అని యూ దట్ మనీ ఫర్ భగవద్గీత గో టు విలేజ్ టు విలేజ్ హోమ్ టు హోమ్ స్పెడ్ దిస్ నాలెడ్జ్ దెన్ ఓన్లీ కంట్రీ విల్ సేవ్ అదర్వైజ్ సో మెనీ పాకిస్తాన్స్ విల్ కమ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్